இருக்கின்ற செவ்விலக்கியங்களில் தலைமைத்துவம் என்ற தலைப்பில் இன்றைய பொழிவின் தலைப்பு எதேச்சதிகார தலைமைத்துவத்தில் சங்க அகப்பாடல்கள் என்ற தலைப்பாகும் இந்த சங்க அகப்பாடல்களில் எதேச்சதிகாரத்துவம் எவ்வாறு பொருந்தி வந்துள்ளது அல்லது அந்த பார்வையில் ஆராய்வதற்கு இடம் இருக்கிறதா என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக பொதுவாக இந்த தலைமைத்துவம் என்றால் என்ன அது எத்தனை வகைகளாக பகுக்கப்படுகிறது என்பது குறித்து ஒரு சில நிமிடங்களில் பேசலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அது தமிழ் துறை ஆய்வாளர்களுக்கு ஒரு புதிய அறிமுகமாக அமையும் என்பதால் பொதுவாக தலைமைத்துவம் என்ற சொல் ஆங்கிலத்தில் லீடர்ஷிப் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த சொல்லை விரிவுபடுத்துவதன் வழியாக நாம் தலைமைத்துவம் என்ன என்பதை பற்றி ஓரளவு உள்வாங்க முடியும் லீடர் இதை விரிவுபடுத்தினால் எல் ஃபார் லீட் வழி நடத்தல் இ ஃபார் என்கரேஜ் ஊக்கப்படுத்தல் ஏ ஃபார் ஆக்ட் செயல்படுதல் டி ஃபார் ட்ரீம் குறிக்கோளை அடைதல் இ ஃபார் எக்ஸ்பெக்ட் எதிர்பார்த்தல் ஆர் ஃபார் ரிசோர்ஸ் பலப்படுத்தல் இந்த சொற்களை எல்லாம் ஒன்றிணைத்து பார்த்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட குறிக்கோளை அடைவதற்காக தேவையான பலத்தை பெருக்கி தானும் செயல்பட்டு தன்னுடைய குழு உறுப்பினர்களையும் ஊக்கப்படுத்தி வழி நடத்தி செல்கின்ற ஒரு தலைமைத்துவ பண்பினையே தலைமைத்துவம் எனலாம் இந்த தலைமைத்துவம் பண்பு அடிப்படையிலானது ஏனென்றால் இது ஒரு பெரிய சிறப்பு நிலை பகுதியோ அல்லது தகுதியோ அல்ல காரணம் இந்த தலைமைத்துவம் ஒருங்கிணைந்த பண்புகளால் நிறைவு பெறுகிறது இட்ஸ் ஏ அப்ஜெக்டிவ் மேனர் என்பார்கள் ஏனென்றால் இது நடைமுறை சார்ந்தது அணுகுமுறை சார்ந்தது செயல்பாடு சார்ந்தது ஆகும் காரணம் ஒரு சில மேற்கோள்களை மட்டும் நான் இங்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் லீடர்ஷிப் இஸ் நாட் ஏ பொசிஷன் இட்ஸ் ஏ மோர் ரெஸ்பான்சிபிள் இட் இஸ் பிராக்டிஸ் இட்ஸ் நாட் சோ மச் இன் வேர்ட்ஸ் தென் மோஸ்ட் ஆட்டிடியூட் அண்ட் ஆக்ட் அதாவது தலைமைத்துவம் என்பது சமூக நடைமுறை சார்ந்தது அணுகுமுறை சார்ந்தது வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாதது என்ற அளவில் தலைமைத்துவத்தை பற்றி ஒரு சிறிய வரையறையோடு இந்த வணிக மேலாண்மை சார்ந்து தலைமைத்துவம் பல வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது ஐந்து ஏழு எட்டு பத்து என்று எண்ணிக்கை அளவில் பல்வேறு வகையான தலைமைத்துவம் பகுத்து சொல்லப்படுகிறது இருப்பினும் அடிப்படையாகவும் பொதுவாகவும் ஏழு வகையான தலைமைத்துவம் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவை முறையே ஆட்டோக்ராட்டிக் லீடர்ஷிப் எதேச்சதிகார தலைமைத்துவம் அல்லது தன்னிச்சையான தலைமைத்துவம் என்று சொல்லலாம் அதற்கு அடுத்ததாக பேஸ் செட்டிங் லீடர்ஷிப் அதிவேக தலைமைத்துவம் அத்தாரிட்டேட்டிவ் லீடர்ஷிப் அதிகாரப்பூர்வ தலைமைத்துவம் டெமோக்ராட்டிக் லீடர்ஷிப் ஜனநாயக முறை தலைமைத்துவம் கோச்சிங் ஸ்டைல் லீடர்ஷிப் பயிற்சி முறையிலான தலைமைத்துவம் லேசஸ்பேர் லீடர்ஷிப் இவையெல்லாம் பொதுவான அடிப்படையான தலைமைத்துவத்தின் வகைப்பாடுகளாகும் அவற்றுள் எதேச்சதிகார தலைமைத்துவம் என்பது முடிந்த முடிவான தலைமைத்துவத்தின் தன்னிச்சை செயல்பாடுகளை விவரிப்பது குறிப்பாக ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டுமானால் நான் சொய் சொல்வதை நீங்கள் செய்யுங்கள் அந்த அளவில் குழு உறுப்பினர்களுக்கு எந்த விடவும் உள்ளீடும் இன்றி மேலும் அவர்களுடைய கருத்துகளுக்கு எந்த மதிப்பும் அளிக்காமல் தலைமைத்துவம் தன்னிச்சையாக செயல்படுகின்ற செயல்பாடு ரீதியாலான தலைமைத்துவமாகும் இதில் குறிப்பாக கண்டிப்பும் கட்டளையும் மிகுந்த காணப்படும் அதற்கடுத்த நிலையில் அதிகாரப்பூர்வமான தலைமைத்துவம் என்பது தொலைநோக்கு பார்வையை உடையது பெரும்பாலும் நேரடியாக அதிகாரத்துவமான விவரணைகளை விவரிக்காமல் தன்னுடைய இலக்குகளை அடைவதற்காக தான் வகுத்து கொடுக்கின்ற செயல்முறை ரீதியாக மறைமுகமாக அதிகாரத்துவப்படுத்துவது அதற்கடுத்த நிலையில் ஜனநாயக முறை தலைமைத்துவம் இதில் முழுக்க முழுக்க குழு உறுப்பினர்கள் மையப்படுவதாகும் அதாவது குழு உறுப்பினர்களின் கருத்துரைக்கு மதிப்பு கொடுத்து அவர்களை கருத்துக்களை பரிந்துரை ஏற்றுக்கொள்வது மேலும் அவர்களை உள்ளீடு செய்வது பொதுவாக இலக்குகள் அடைவதில் பணியாளர்களுக்கும் குழு உறுப்பினர்களுக்கும் தேவையான பணி உயர்வை கொடுத்து அவர்களையும் உயர்வுபடுத்துவதாகும் அதற்கு அடுத்தது பேஸ் செட்டிங் லீடர்ஷிப் அதிவேக தலைமைத்துவம் 
இந்த அதிவேகை தலைமைத்துவம் என்பது குறிப்பாக குதிரை பந்தயத்தில் ஓடுகின்ற குதிரைகளை விரைந்து ஓடுவதற்காக தயாரிக்கின்ற முறை போன்றதாகும் காரணம் என்றால் இலக்குகளை அடைவதற்காக தலைமைத்துவம் குழு உறுப்பினர்களை மிகுதியான கடின உழைப்பிற்கு ஆட்படுத்தி இலக்குகளை விரைந்து அடைவதாகும் அதற்கடுத்ததாக லேசிபேர் லீடர்ஷிப் இந்த லேசிபேர் லீடர்ஷிப் என்பது எதேச்சதிகார தலைமைத்துவத்திற்கு முற்றிலும் எதிரானது காரணம் பணியாளர்களின் மீது அல்லது குழு உறுப்பினர்களின் மீது மிகுந்த நம்பிக்கையை வைத்து அதன் மூலம் அவர்களை சுதந்திரமாக செயல்பட வைத்து அதன் மூலம் இலக்குகளை அடைகின்ற முறையாகும் இந்த நிலையில் பொதுவான தலைமைத்துவ வகைப்பாடுகளை பற்றி அறிந்து கொண்டதாக நம்பலாம் அதற்கடுத்தது நம்முடைய தலைப்பு எதேச்சதிகார தலைமைத்துவமாகும் இந்த எதேச்சதிகார தலைமைத்துவத்திற்கென்று வார்த்தை இணையான ஆங்கில வார்த்தை ஆட்டோக்ராட்டிக் லீடர்ஷிப் ஆகும் இந்த ஆட்டோக்ராட்டிக் என்ற சொல் ஆட்டோக்ராட் என்ற வேர் சொல்லின் அடியிலிருந்து பிறந்ததாகும் இந்த சொல்லுக்கான பொருளை பல்வேறு வார்த்தைகளின் இணைப்பினால் நாம் உள்வாங்கிக் கொள்ளலாம் குறிப்பாக டிரானிக் டெஸ்பாட்டிக் டிக்டட்டோரியல் அத்தாரிட்டேட்டிவ் என்ற அதிகாரப்பூர்வ சர்வ அதிகார தன்மையுடைய கொடுங்கோல் தன்மை மிக்க சொற்களின் இணைப்பாக புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த ஆட்டோக்ராட்டிக் லீடர்ஷிப்பின் பியச்சர்ஸ் அல்லது சிறப்பியல்பலாக சில பண்புகளை நாம் சொல்லலாம் முதலில் தனிச்சையானது செல்ஃப் அஷ்யூர் அடுத்தது முதலாளித்துவ பண்பு கொண்டது பாசி மேனர் அதற்கு அடுத்ததாக ஒற்றை தன்மையிலானது மோனலாக் அதற்கு அடுத்த நிலையில் ஆதிக்க பண்பு உடையது டாமினேட்டிங் இவையெல்லாம் இந்த எதேச்சதிகார தலைமைத்துவத்தின் சிறப்பியல்புகளாக நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அதற்கு அடுத்து இதனுடைய பயன்கள் அல்லது பெனிஃபிட்ஸ் என்று பார்த்தால் முதலாளித்துவத்திற்கு வலு சேர்ப்பதாகவும் குழு உறுப்பினர்கள் மிகுந்த மனச்சோர்வுக்கு ஆட்படுவதாகவும் கண்டிப்பான கட்டளை மிகுந்த ஒரு தலைமைத்துவமாக இருக்கிறது இதன் நன்மை முதலாளித்துவத்திற்கு தான் விரும்பியபடி குழு உறுப்பினர்களை கட்டளைக்கு உட்படுத்தி தன்னுடைய இலக்குகளை அடைவதாக நடைமுறைப்படுத்துகிறது இதனுடைய டிராபேக்ஸ் அல்லது குறைபாடுகள் என்ன என்று பார்த்தோமானால் இதில் முதலாளித்துவமே முடிந்த முடிவான எடுப்பதால் குழு உறுப்பினர்கள் தம்முடைய உள்ளீடியின்றி தன்னுடைய கருத்துக்களுக்கும் செயல்திறனுக்கும் மதிப்பின்றி மனச்சோர்வுக்கும் வெறுப்புணர்வுக்கும் ஆளாகின்றனர் இந்த நிலையில் இந்த எதேச்சதிகார தலைமைத்துவத்தை பற்றி ஒருவாறு அறிமுகம் செய்து விட்டதாக நான் நம்புகிறேன் அதற்கு அடுத்த நிலையில் இந்த சங்க அகப்பாடல்களில் எதிர்ச்சதிகார தலைமைத்துவத்தினை பார்க்க முடியுமா அல்லது அவ்வாறு பார்ப்பதற்கான இடம் அங்கு இருக்கிறதா என்பது ஒரு கேள்வியாக எழும் ஏனென்றால் நாம் எதேச்சதிகாரம் என்று சொன்னவுடன் நம் சிந்தனையில் முகிழ்கின்ற ஒரு சில பிம்பங்களாக தோன்றுபவை அடால் ஹிட்லர் ஸ்டாலின் அதற்கு அடுத்த நிலையில் முசோலினி இவர்களை போன்ற வரலாற்று தலைமைத்துவம் தான் நம் கண் முன்பு தெரியும் காரணம் என்றால் நாம் கொடுங்கோன்மை அல்லது சர்வாதிகாரம் என்றால் உடல் ரீதியாக வருத்துவது அல்லது கொடுமைப்படுத்துவது என்ற அளவில் புரிந்து கொண்ட ஒரு கருத்தியல் ரீதியாக வந்திருக்கிறோம் அவ்வாறு இல்லாமல் ஒரு குடும்ப நிறுவனத்தில் எத்தகைய ஒரு மேல் ஆதிக்கத்துவம் அல்லது அதிகாரத்துவம் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை சங்க அகப்பாடல்கள் உணர்த்தும் தாய் தலைமைத்துவத்தினை விளக்குவதன் வழி சங்க அகப்பாடல்களில் எதிர்ச்சதிகார தலைமைத்துவம் எவ்வாறு செயல்பட்டுள்ளது என்பதை பற்றி உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இந்த சங்க இலக்கியங்கள் சமத்துவ இலக்கியம் சங்க காலம் பொற்காலம் என்று சிலாகித்து பேசினாலும் கூட அங்கேயும் அரசு சார்ந்தும் குடும்பம் சார்ந்தும் பல்வேறு விதமான அதிகாரத்துவங்கள் செயல்பட்டன என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் உதாரணத்திற்கு அரச நிறுவனம் சார்ந்து ஆணும் குடும்ப நிறுவனம் சார்ந்தும் பெண்ணும் தலைமைத்துவம் பெற்றிருந்ததை சங்க அகப்பாடல்கள் நமக்கு உணர்த்துகின்றன இதில் குறிப்பாக தாய் கூறிய தலைமை எதேச்ச அதிகாரமாக நாம் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால் ஒரு பொறுமையாகும் குறிப்பாக இந்த சமூகத்திற்கு தேவையான உற்பத்தியை கையளிப்பதாகும் பிள்ளை பெற்று பேணி வளர்ப்பதே குடும்பத்தில் தாய்க்குரிய தலைமைத்துவமாக எதேச்சதிகாரமாக செயல்பட்டிருக்கிறது 
உதாரணத்திற்கு ஒரு சமூகத்திற்கு தேவையான மறு உற்பத்தி ரீப்ராடக்ட் அல்லது ப்ராடக்டை தன்னுடைய உடல் ரீதியாக தன்னுடைய வளமை பொருளாக உற்பத்தி செய்கின்ற நிலையில் தாய் எவ்வாறெல்லாம் எதேச்சதிகாரத்துவம் பெற்றிருக்கிறாள் என்பதை பற்றி நாம் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடும் அந்த வகையில் ஆண் பிள்ளையை பெற்று போர் சமூகத்திற்கு அர்ப்பணிப்பதாகவும் பெண் பிள்ளையை பெற்று இந்த சமூகத்திற்கு இனப்பெருக்க விரத்தியை செய்வதற்கான மறு உற்பத்தி பொருளாக ஆக்கி கொடுக்கின்ற நிலையிலும் தாய் எத்தகைய மேலாதிக்க தன்மை உடையவளாக இருக்கின்றாள் அல்லது அதற்கான அவளுடைய செயல்முறைகள் என்னவாக இருக்கிறது என்பதை விலகலாம் முதலில் ஆண் பிள்ளையை பெற்று வளர்ப்பதில் அவள் அடைகின்ற பயன் அல்லது நன்மை விளைவு என்னவென்றால் அந்த போர் சமூகத்திற்குரிய மூதின் மகளிர் ஆதல் என்ற தலையாய பண்பாகும் இந்த மூதின் மகளிர் பண்பு என்பது ஒரு பெண் தன்னிச்சையான முடிவுகளில் மன தைரியத்தோடு செயல்படுகின்ற தலையாய பண்பை விளக்குவதாகும் குறிப்பாக ஒரு ஆண் மகனை பெற்று அவனை சான்றோனாக்கி பெருமை கொள்கின்ற துணிவு மிகுந்த ஒரு பண்பினை ஆளுமை பண்பினை குறிப்பிடுவதாக உள்ளது உதாரணத்திற்கு ஒரு பாடல் மூதின் மகளிருக்குரிய சிறப்பு இயல்புகளையும் அல்லது அதற்குரிய தகுதி பாடல்களையும் விளக்குகிறது இந்த பாடலை கெடுக சிந்தை கடிதவள் துணிவே மேல் நாள் செருவிற்கு தன் தந்தை நெருநாள் செருவிற்கு தன் கொழுணன் இன்றும் செருப்பறை கேட்டு விரிப்புற்று மதிமயங்கி வேல் கை கொடுத்து ஒரு மகன் நல்லது இல்லோன் செருமுகம் நோக்கி செல்கை என விடுத்தனளே ஒரு பெண் என்பவள் ஒரு குடும்ப சமூகத்தில் ஆண்களை சார்ந்தும் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்கள் குழு உறுப்பினர்களை சார்ந்து இயங்க வேண்டிய தேவை உடையவளாக ஒரு அமைப்பு என்பது செயல்படும் அந்த வகையில் இந்த போர் சமூகத்திற்கு குழு உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவரையும் அர்ப்பணித்து தான் மட்டுமே தனித்து இருக்கின்ற நிலைமையை கூட ஒரு சாதாரண மனநிலைமையோடு எடுத்து கொள்கின்ற ஒரு அணுகுமுறையை குறிப்பிடுவதாகும் காரணம் இவ்வாறு ஏன் சொல்கிறோம் என்றால் முந்தானால் நடைபெற்ற போரில் தன்னுடைய தந்தையை இழந்தாள் நேற்று நடந்த போரில் தன்னுடைய கணவனை இழந்து விட்டாள் இன்று தனக்கு இருக்கும் ஒரே மகனையும் போர் முழக்கம் கேட்டவுடன் கையில் வேலை கொடுத்து போர்க்களத்திற்கு அனுப்புகின்றாள் இதனால் என்னவோ கெடுக சிந்தை கடிதவள் துணிவே மூதின் மகளிர் ஆகுதல் தகுமே அப்ப இத்தகைய செயல்பாடுகளால் தன்னிச்சையான முடிவுகளால் அவளுடைய ஆளுமை பண்பினால் மட்டுமே அவள் மூதின் மகளிர் ஆவதற்குரிய தகுதி பாடுகளை அடைவதாக நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த மகனை தன்னிடம் இருந்து தன்னிச்சையாக உற்பத்தி செய்துகின்ற திறனை புலி சேர்ந்து போகிய கல்லலை போல ஈன்ற வயிறோ இதுவே என்று தன்னிச்சையான முறையில் தன்னிடம் இருந்து வந்த உற்பத்தி சக்தியின் பெருமையை அவள் உணர்த்துவதாக நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம் மேலும் இந்த குழந்தையை பெற்று வளர்ப்பதற்கு பால் உடுப்பவும் மனு பால் உடுப்பவும் முன்னால் புகர் நிறம் கொண்ட களிர் எரிந்த அட்டனன் அவன் சிறு வயதாக அவன் சிறு வயதாக இருக்கும் போது பாலை உண்டிக்கவும் உண்ணாதவன் இன்று கரிய நிறம் கொண்ட யானையை ஒழித்து தான் வீர மரணம் அடைந்திருக்கிறான் என்பதை சிலாகித்து இரண்டு வகையான மனநிலைக்கு ஆட்படுகின்றாள் ஒன்று பேர் ஓகை ஈன்ற பொழுதை விட தன் மகனை சான்றோன் என கேட்டு அடைகின்ற பெருமிதம் அல்லது ஓகை இன்னொன்று தன் மகன் சான்றோன் அல்ல என்று கேட்ட வழி மிகுந்த சினத்துக்கு உட்படுதல் இந்த இரண்டு நிலைகளையும் சங்க அக பாடல்கள் நமக்கு தெளிவாக உணர்த்துகின்றன சிதைந்து வேறாகிய சிறப்புடைய பண்பாளன் கண்டு வாடு மொழி ஊறி சுரந்தன ஓடா போட்கை விடலை தாய்க்கு தன் மகன் வீர மரணம் அடைந்து சிதைந்து கிடக்கின்றான் என்ற வார்த்தையை கேட்டபோது அவளுக்கு பால் ஊட்டி வளர்த்த மார்பகங்கள் மீதும் பெருமையினால் ஓகையினால் மீண்டும் சுரக்கின்ற ஒரு இன்ப நிலையை அடைவதை அவளுடைய ஆளுமை பண்பிற்கான பரிசாக நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அதே நிலையில் மாறாக அவள் அடைகின்ற விளைவு என்னவென்றால் இந்த மகன் படை அழிந்து வேறாயினான் உண்டு அம்மர்க்கும் அறிந்தனாயின் உண்ட என் முளை அறுத்திடுவேன் யானே ஒருவேளை மற்றவர்கள் சொல்வதை போல தன்னுடைய மகன் போர்க்களத்தில் புறமுதுகிட்டு அல்லது தோல்வியுற்றான் என்பது உண்மையானால் 
அவனுக்கு பால் ஊட்டி வளர்த்த இந்த மார்பகங்கள் பயனற்றன தன்னுடைய தலைமை துவத்திற்கும் ஆளுமை பண்பிற்கும் எந்தவித பரிசும் கிடைக்கவில்லை என்பதால் தன்னுடைய மார்பகங்களை தானே அடுத்து அறுத்து கொள்வதற்காக முயலுகின்ற நிலையை நாம் இதில் புரிந்து கொள்ளலாம் இவ்வாறு இந்த தலைவி தாய் என்பவள் தலைமை பண்பு பெற்றிருப்பது போர் சமூகத்திற்குரிய மகனை ஈன்றெடுத்து போர்க்களத்திற்கு அனுப்பி அதனால் சான்றோன் ஆகி அவனுக்கு பெருமை அடைந்ததோடு தானும் மூதின் மகளிர் ஆதல் என்ற பெருமையையும் பாராட்டியும் பெறுவதாகும் இதில் பல்வேறு வகையான குழு உறுப்பினர்களுக்கும் இடம் உண்டு குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டுமானால் ஒரு மகன் வீர மரணம் எய்துவதற்கும் சான்றோன் ஆவதற்கும் தந்தை கொல்லன் அல்லது வேந்தன் ஆகியோரின் பங்களிப்பும் இருக்கிறது இருந்த போதிலும் தந்தை அவனை சான்றோனாக ஆக்குவதற்கும் கொல்லன் போர்க்கறிவு செய்து கொடுப்பதற்கும் வேந்தன் சரியான முறையை நோக்கி ஆற்றுப்படுத்துவதற்கும் முதலில் தாய் ஒரு குழந்தையை ஆண் மகனை பிறப்பித்து தர வேண்டும் இதையே ஈன்று புறம் தருதல் இன் தலை கடனே சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொள்ளருக்கு கடனே நன்னடை வேந்தல் வேந்தற்கு கடனே ஒளிர்வால் அறிஞ்சவம் உருக்கி களிர் எறிந்து பெயர்தல் காலைக்கு கடனே என்ற பாடலின் மொழி நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் இதற்கு இது ஒரு புறம் ஆண் மகனை பெற்றெடுத்து அவனை வளர்த்து ஒரு போர் சமூகத்திற்கு உற்பத்தி பொருளாக மாற்றி கொடுப்பதனால் தாய் அடைகின்ற ஒரு பரிசு அல்லது தகுதியை நாம் விளங்கி கொண்டிருக்கலாம் அடுத்த நிலையில் ஒரு பெண் பிள்ளையை பெற்றெடுத்து வளர்ப்பதனால் அவள் அடைகின்ற பயன் அல்லது விளைவு என்ன என்பதை அக பாடல்கள் வழி நாம் புரிந்து கொள்ள முற்படலாம் உதாரணத்திற்கு ஒரு பெண்ணை வளர்த்து பாதுகாக்க வேண்டிய தேவை என்பது ஒரு சமூக நிறுவனத்திற்கு அல்லது ஆண் உடைமை சமூகத்திற்கு அவளை இனப்பெருக்க விருத்தியின் ஒரு உற்பத்தி பொருளாக மறு உற்பத்தியாக அளித்து தருவதாகும் அதற்கு இந்த தாயினுடைய முக்கியமான செயல்பாடு என்னவென்றால் அவளுடைய பாலியல் ஒழுக்கத்தை கண்காணித்து ஒரு வரைவுக்கு உட்படுத்துகின்ற செயல்பாடாகும் இந்த வரைவுக்கு உட்படுத்துகின்ற நிலையில் தாய் பல்வேறு வகையான சிறப்பு இயல்புகளை செயல்பாடுகளை கையகப்படுத்துபவளாக இருக்கின்றாள் அதிலும் குறிப்பாக தன்னுடைய மகளை எங்கே அனுப்புவது எந்த நேரத்தில் அனுப்புவது எந்த காலகட்டம் வரை வெளியில் அனுப்புவது அதில் தன்னிச்சையாக முடிவெடுப்பவளாகவும் அப்படி முடிவெடுத்து அனுப்பிய வழி அவளை திரும்பவும் நம்பகத்தன்மையற்று சந்தேகிப்பதும் அவளுடைய செயல்பாடுகளை அவதானிப்பதும் அதற்கேற்றவாறு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையை தகுந்தவாறு மாற்று முறையை கையாள்வதும் அவர்களுக்கு நேர்மறையான அல்லது எதிர்மறையான விளைவுகளை உண்டாக்குவதாக இருக்கிறது இந்த நிலையில் தாயின் செயல்பாடுகளை சில வார்த்தைகளில் நாம் சொல்லலாம் முதலில் மகளின் நடத்தை காரியங்களை மேற்பார்வையிடுவது பிஹேவியரல் பங்கல் சூப்பர்வைசேஷன் அவதானிப்பது அப்சர்வேஷன் புத்தி கூர்மையுடன் செயல்படுவது இன்டெலிஜென்ஸ் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அணுகுவது சிச்சுவேஷனல் அப்ரோச் தன்னிச்சையாக செயல்படுவது ஆட்டோக்ராட்டிக் முடிவுகள் பயனளிக்காத போது மாற்று முடிவுகள் எடுப்பது ஆல்டர்னேட்டிவ் டெசிஷன் ஆகிய நிலைகளில் தாய் தன்னிச்சையாக செயல்படுவதை நாம் அக இலக்கியங்கள் வழி உணர்ந்து கொள்ளலாம் பொதுவாக பெண்கள் வெளியில் செல்வதற்கு இரண்டு விதமான காரணிகள் அமைகின்றன ஒன்று தொழிலுக்கு குற்றேவல் செய்யும் பொருட்டு தினைப்புணம் காப்பதற்காகவோ அல்லது இந்த மீனை கருவாடாக உணங்கள் ஆக்குவதற்காகவோ பெண்கள் தொழில் நிமித்தமாக வெளியில் செல்ல அனுமதிக்கப்படுகின்றன அவ்வாறே இந்த மோரை விற்று செல்வதற்காகவும் சில இடங்களில் பெண்கள் வெளியே செல்ல அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் அந்த வகையில் எதிர்பாராமல் தலைவனை சந்திக்கின்ற வாய்ப்பினை பெறுகின்றனர் அப்போது தலைவன் மீது ஒரு விருப்புணர்வு ஏற்பட்ட போதிலும் ஒரு முழுமையாக அந்த உறவை அவர்களால் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை காரணம் தாய் பற்றிய ஒரு அச்சு உணர்வும் பாதுகாப்பு அற்ற தன்மையும் ஆகும் இதனை ஒரு தலைவி சங்க பாடலின் வழி அஹ் மலைக்கழு நாடன் உடுக்கும் தழை தந்தனே அவையாம் உடுப்பின் யாய் அஞ்சுதுமே மறுப்பின் கேளுடை கேடு அஞ்சுதுமே அதாவது அந்த தழை அடையை நாம் வாங்கி கொண்டு அணிந்து வீட்டிற்கு சென்றால் தாய் கேள்வி கேட்பாள் இது எங்கிருந்து வந்தது எப்படி கிடைத்தது என்று அப்போது மலைநாடன் தந்தது என்பதை தன்னால் வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாது அவ்வாறு இல்லாமல் இந்த ஆடை நமக்கு வேண்டாம் என்று திருப்பி கொடுத்து விட்டால் 
தலைவனுக்கு நம் மீது விருப்பம் இல்லை என்று பொருள் மாறுபடுவிட்டோம் எனவே இந்த நிலையில் தாய் குறித்த ஒரு தலைமைத்துவத்தின் அச்ச உணர்வு ஆட்கொள்வதை நம்மால் உணர முடிகிறது அதற்கு அடுத்த நிலையில் இந்த தாயானவள் தன்னுடைய மகளை வெளியில் அனுப்பிவிட்டாலும் அவளை நம்பாத ஒரு நம்பகத்தன்மையற்ற செயல் காணப்படுகிறது அதனால் அவளுடைய உடல் அளவிலும் செய்கை அளவிலும் மாறுபாடு தோன்றிய வழி உடனே அவளை கண்காணிப்பு செய்கின்றான் இந்த நிலையில் ஒரு தலைவி வீட்டிற்குள் வாசலில் அமர்ந்திருக்கும் போது அவளை சுற்றிலும் வண்டுகள் சுற்றி சுற்றி வந்து கூட்டமாக ரீங்க ஆரம்பிடுகின்றன அதனை பார்த்த தாய் மனதில் ஏதோ குறிப்புடன் நினைத்து கொண்டு வந்து இதற்கு முன்பு இவ்வாறு உன்னை வண்டுகள் சூழ்ந்திருக்கின்றனவா இப்போது மட்டும் ஏன் இப்படி சூழ்கிறது என்று கண்காணிப்பின் வெளிப்பாடாக அர்த்தப்படுத்துகின்றான் அதற்கு அருகில் இருந்த தோழி கையில் உள்ள சந்தனை கட்டையை காண்பித்து இந்த சந்தன கட்டையின் வாசனைக்காக இந்த வண்டுகள் சூழ்ந்தது என்று சமாளிக்கின்ற ஒரு திறனும் வெளிப்படுகிறது இந்த பாடல் வரிகளை வெறிகுல அருகால் மொய்த்தலின் வண்டுகள் சூழ்ந்தலின் அருகால் மொய்த்தலின் இந்த அடுபோல் நோக்கும் பசலை மேயே இந்த தலைவி வந்து இந்த தாய் தலைவியின் நெற்றியில் பசலை படர்ந்ததை குறிப்பாகவும் உணர்ந்து அவளுடைய உடல் வேறுபாட்டின் மனத்தையும் அறிந்து இந்த பழக்கம் முன்னடி இல்லையே ஏன் இப்பொழுது இருக்கிறது என்று வினவுவதாக இருக்கிறது இதற்கு காரணம் தலைவியை தாய் தன்னுடைய மேலாதிக்கத்தில் இருந்து எப்பொழுதும் கவனித்து கொண்டு வருகிறாள் என்ற வெளிப்பாடாகும் இது ஒரு நிலையில் இருக்க இன்னொரு நிலையில் ஊரில் பழித்து பேசுகின்ற பழி சொற்களை கேட்டு இந்த பெண்ணுக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவனுக்கும் இடையே ஒரு காதல் உறவு நிகழ்கிறது அல்லது யாருக்கும் தெரியாத கழுவு வாழ்க்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்பதை உள்வாங்கும் பொருட்டு இந்த சிறு சொல் சேரியம் பெண்டிர் சிறு சொல் நம்பி அஹ் இந்த தாயானவள் இந்த பெண்கள் பேசுகின்ற பழி குற்றலை காதில் வாங்கி கொண்டு தன்னை எரிப்பதை போல பார்க்கின்றாள் அதற்கு வந்து ஒரு ஓமையை சொல்கின்றாள் இந்த தலைவி என்னவென்றால் இந்த பாலை காய்ச்சுவதற்கு நெருப்பை மூட்டி பாலை வெப்பத்திற்கு உள்ளாக்குவதை போல என் நெற்றியில் சிறிதளவு படர்ந்திருக்கின்ற பசலையை எரிப்பதை போல அன்னை சந்தேகத்துடன் நோக்கி செல்கிறாள் இந்த வகையில் அன்னையின் சந்தேகம் ஒரு முற்றுக்கு முடிவு புள்ளி வரும் பொழுது தன் மகளை இச்சரித்து விடுகின்ற நிலை காணப்படுகிறது இருச்சரித்தல் என்பால் தலைவியை வெளியில அனுப்புவதை தவிர்த்து மாற்று அணுகுமுறையினை கையாள்வது தலைவியின் செய்கையிலும் வேறுபாடு உற்ற வழி இனிமேல் தலைவியை வெளியில் அனுப்புவது என்பது தவிர்க்கத்தக்கதாகும் என்ற ஒரு அறிவு கூர்ந்த செயல்பாட்டின் விளைவாக நமக்கு தெரிய வருகிறது அந்த ரீதியில் இந்த தலைவியும் அவளோடு செல்கின்ற தோழியும் இது ஒரு சிறந்த அறப்பண்பு அல்ல மேலும் இப்படி வீட்டிற்குள்ளேயே அடைத்து வைத்தால் அவள் என்ன நினைக்கின்றாளோ அதற்கான பயனை அடைய மாட்டாள் என்று சொல்வதாக இருக்கின்றது இந்த பாடலை இளையோர் இல்லிடத்து இருச்சரித்தல் அரணும் அன்றே ஆக்கமும் தேய்மென வண்டிதின் வணங்கி சொல்லுனர் பெரினே செல்க என விடுநல் கொள்யாயு ஒருவேளை இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் கண்டிக்கத்தக்கது ரொம்ப கண்டிப்பானது எனவே இந்த மாதிரி செயல் ரீதி செயல்பாடுகளை கைவிடுக என்று அந்த கம்யூனிகேட்டிவ் ஸ்கில் எடுத்துரைக்கின்ற சிறப்பு ஆளுமை பெற்ற யாராவது ஒருவர் வந்து சொன்னால் ஒருவேளை தாய் தன்னுடைய முடிவுகளில் இருந்து மாறி தன்னை வெளியே செல்ல விடுவாளோ என்று ஒரு எதிர்பார்ப்பினை வெளிப்படுத்துவதாக இந்த செய்தி நமக்கு உணர்த்துகிறது இதற்கடுத்து அப்படி தாய் இருச்சரித்த வழியும் சில நேரங்களில் பெண்கள் சொல்கின்ற அலர் உரையை கேட்டு அடிக்கவும் செய்கின்றாள் இதனால் அடித்து துன்புறுகின்ற நிலையில் பெண் தாயினுடைய கட்டளையை அல்லது கண்காணிப்பை மீறி வேறு ஒரு முடிவு எதிர்மறையான விளைவிற்கு ஆட்படுவதாகவும் இருக்கிறது அது என்னவென்றால் தன் விரும்பிய தலைவனோடு அவனுடைய ஊருக்கு இந்த வீட்டில் உள்ளவர்களோ ஊரில் உள்ளவர்களோ யாருக்கும் தெரியாமல் உடன் போவது தாய் தன்னை எதற்கெல்லாம் அடித்தாலோ துன்புறுத்தினாலோ அல்லது கண்காணித்தாலோ அவை எல்லாமையும் மீறி ஒரு எதிர்நிலைக்கு உட்பட்டு செல்லுதல் இதனை சிலரும் பலரும் கடைக்கு நோக்கி சுற்று வீரல் மூக்கின் உச்சி சேர்த்து 
இந்த மருகில் பெண்டி அம்பல் தூற்ற சிறுகோள் கொண்டு அலைந்தன அன்னை அழைப்ப யான் பொன்கனோடு செலவு அயர்ந்து சினால் யானே இந்த அன்னை அடித்து துன்புறுத்துவதிலிருந்தும் தன்னுடைய உறவை காப்பாற்றி கொள்ளவும் உடன் போதலை சிறந்தது என்ற முடிவுக்கு வருதல் இதனை இன்னொரு பாடல் வழியாகவும் நாம் சான்று காட்டலாம் அறிவளை உனக்கும் துறைவனோடு அலரே அன்னை அறியின் இவனுரை வாழ்க்கை நமக்கு அறியவாகவும் என்று சொல்லின் அவனுரை ஊர்வின் தம் சேர்ப்பின் தலைவர் அப்ப இந்த பாடலில் நாம் சொல்லும் போது நாம் இத்தகைய சிக்கலில் இருக்கிறோம் தாயின் மேலாதிக்கத்துவம் மிகவும் கொடுமைக்கு உள்ளாக்குகிறது இருச்சரிப்பு அடித்து துன்புறுத்தலைவை எல்லாம் அவளுடைய முடிந்த முடிவான தன்னிச்சை செயல்பாடாக இருப்பதை தலைவனிடம் சொன்னால் அவன் தன்னுடைய ஊருக்கு தன்னை அழைத்து செல்வான் என்று ஒரு எதிர்மறையான விளைவுகளை சுட்டுவதாக இருக்கிறது இதற்கு அடுத்த நிலையில் இந்த மேலாதிக்கத்துவத்தின் எதிர்ச்சிகார தன்மையின் ஒரு நேர்மறையான விளைவு அல்லது பயன் என்னவாக இருக்கிறது என்று பார்த்தால் தாய் அதற்கான நிலையில் வாழ்த்தை பெறுவது எப்படி என்றால் அந்த தாய் இந்த மகளின் அதற்கு முன்பு இந்த எதிர்மறையான விளைவில் தாய் வந்து எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகிறாள் அல்லது அவள் மாற்று அணுகுமுறையாக எதை கையாளுகிறாள் என்பதும் நாம் கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த மகள் உடன்போக்கை மேற்கொண்ட போது பார்ப்பவர்கள் எல்லாம் தாயின் நிலை இறங்கத்தக்கது என்கிறார்கள் அதாவது நுந்தழு அவளமோடு என் ஆகுவள் தாயே அப்ப இங்க பாதிக்கப்படுபவள் யார் என்றால் தாய் பாதிப்பு என்பதை விட அவளுடைய எதிர்ச்சரிகாரமும் தலைமைத்துவமும் எதிர்மறையான விளைவுகளை உண்டு பண்ணும் போது இயல்பாகவே அவளுடைய உள்ளம் வருந்து கூடும் தான் இவ்வளவு நாள் கண்காணித்ததும் மேலாதிக்கம் செலுத்ததும் பயனற்று போயதோ என்ற என்ன நிலைக்கு அவள் ஆட்படுவாள் ஆனாலும் அவளுடைய எதிர்ச்சதிகாரம் அல்லது தனித்துவம் என்ன என்று பார்த்தோமானால் அவள் உடனடியாக சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாற்று முடிவுகளை மேற்கொள்வது அந்த உடன்போக்கு வலித்த தலைவி பின்தொடர்ந்து சென்று அவளை உடன் அழைத்து சென்ற காலையின் வீட்டிற்கு சென்று அவளுடைய தாயிடமே போய் சிலம்பு கழி நோன்பை உங்கள் இல்லத்தில் வைத்துக் கொண்டாலும் இந்த வதுவை ஆகிய திருமண சடங்கை எங்கள் இல்லத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று நாம் போய் கேட்டாலும் தவறில்லை என்று அந்த காலையின் தாயை சந்திக்க புறப்படுவதாகும் இங்கு சங்க இலக்கியங்களில் சிலம்பு கழி நோன்பு என்பது ஒரு திருமண சடங்கின் கூறியீடாகும் அதாவது பிறந்ததிலிருந்து பெண் குழந்தைகளுக்கு காலில் சிலம்பு அனுப்புவது வழக்கமாகும் அந்த சிலம்பு திருமண சடங்கின் போது களையப்படும் இதுவே ஒரு பெண் களவு வாழ்க்கையில் இருந்து கற்பை வாழ்க்கையை நோக்கி போவதற்கு ஒரு சான்றாகும் இந்த நிலையில் இந்த சிலம்பு கழி நோன்பு சடங்கையும் தாயே எதிர்ச்சதிகாரமாக தன்னிச்சையாக செயல்பட்டு நடத்தி முடிக்கின்றாள் என்பதும் அவளுடைய தனிச்சையான ஆளுமை பண்பின் வெளிப்பாடாக நமக்கு தெரிய வருகிறது இதற்கு இடையில் இந்த கண்டிப்பும் இந்த மேலாண்மையும் எந்த விதமான ஒரு நேர்மறையான விளைவை தருகிறது என்று பார்த்தோமானால் இந்த கண்காணிப்பு மேலாண்மையின் வழி தலைவி செய்வதற்கு வேறு எந்த சூழ்நிலையிலும் இல்லாத போது உடன்போக்கு வலிக்க இயலாத போது தன்னுடைய நிலையை தான் ஒழுகுகின்ற மறைவு ஒழுக்கத்தை தாயிடமே சொல்லி அவளிடமே அந்த பொறுப்பினை விட்டு விடுமாறு தன்னுடைய நிலைமையை அர்ப்பணித்துக் கொள்வதும் ஒரு நிலையாக இருக்கிறது இதனை ஒரு பாடலின் மூலம் விளக்கலாம் நோயும் மிக பெரிதே தீமில் தரலின் வெய்தே இனி உரை தாண்டு அன்னைக்கு நிறைய நெஞ்சத்து அன்னைக்கு உய் தாண்டி வாழ் இனி தோழி நம் மீது அன்பும் அக்கறையும் கண்டிப்பும் கொண்டிருக்கின்ற தாயிடமே நம்முடைய மறைவு ஒழுக்கத்தை எடுத்து கூறினால் நமக்கு நன்மை விளையக்கூடும் என்று தோழி தலைவி இணைந்து முடிவெடுத்தல் இந்த நிலையில் ஏன் இவர்கள் இவ்வாறு ஒரு மறைந்த ஒழுக்கத்தை தாயிடம் வெளிப்படையாக சொல்லுகின்ற ஒரு இக்கட்டான நிலை வருகிறது என்று பார்த்தால் அங்கு தாயினுடைய அறிவு கூர்மை புத்தி செயல்பாடு காரணமாக அமைகிறது ஏனென்றால் தலைவியின் செய்கையிலும் உடலிலும் மாறுபாடு கண்ட வழி தாயானவள் ஒரு சில சடங்கு முறைகளை நிகழ்த்துகின்றான் அதில் குறிப்பாக வெறியாட்டு நிகழ்த்தல் கழங்கு விரித்து பார்த்தல் வெறியாட்டு நிகழ்த்தல் என்பது தன்னுடைய மகள் திணைப்புணத்தை பாதுகாக்க சென்ற போது அங்கு வாழக்கூடிய அங்கு இருக்கக்கூடிய அணுங்கு என்ற குருத்தேயும் ஒரு வேலை தன்னுடைய மகளுக்கு தீங்கிழைத்ததோ அதனால் முருக கடவுளுக்கு வெறியாட்டு ஆட்டை வழி கொடுப்பதன் மூலம் 
இந்த நோய் தீர்க்கக்கூடும் என்று அன் என்று கருதி அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்வது இந்த நிலையில் நம்முடைய இந்த உடல் வேறுபாட்டிற்கு காரணம் முருகனோ அல்லது வேலனோ இல்லை மலைநாட்டு தலைவன் தான் என்பதை தாய் அறிந்து விட்டால் மிகுந்த கண்டிப்புக்கும் துன்பத்திற்கும் உள்ளாகுவோம் என்று கருதியே இந்த நிலையை தாயிடமே இவர்கள் குறிவிடுகின்றனர் இந்த நிலையில் தாயின் புத்தி கூர்மையை எதிர்ச்சதிகார தலைமைத்துவத்தை நாம் அறியலாம் அதே வகையில் கழங்கு விரித்து பார்த்தல் குறி இப்பொழுது நம் வழக்கத்தில் சொல்வதானால் குறி கேட்பது இந்த குறி கேட்பதன் வாயிலாக தாய்க்கு அவர்களுடைய களவு வாழ்க்கையை குறிப்பாக உணர்த்துதல் இதில் கம்யூனிகேட்டிவ் ஸ்கில் என்பது முக்கியமாகும் ஒரு குறி சொல்கின்ற பெண்ணிடம் குறி கேட்கின்ற போது காரணம் இல்லாமல் அதாவது வெளிப்படையாக கூறாமல் இத்தகைய மலை நாட்டு தலைவனை பற்றி கூறாமல் இத்தகைய தலைவனுடைய மலை நாட்டை பற்றி பாடுக இன்னும் பாடுக அவர் நன்னிடம் குன்றம் பாடிய பாட்டே இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் தான் மறைந்து ஒழுக்கின்ற ஒழுக்கத்தை தாய்க்கு வெளிப்படுத்துவதன் விதமாக அவர்கள் இரண்டு விதமான விளைவுகளை எதிர்கொள்கின்றனர் ஒன்று தன்னுடைய களவு வாழ்க்கையை அறிந்து கொண்டு தாயானவள் எதுவும் சொல்லாமல் தலை கவிழ்ந்து கொண்டு போய்விடுதல் இன்னொன்று தன்னுடைய மகளின் விருப்பத்திற்கு முடி உடன்படுவது இங்கு தன்னுடைய மகளின் விருப்பத்திற்கு உடன்படுவது என்பதும் மறுப்பது என்பதும் தாயின் தனிச்சையான செயல்பாடாகிறது இதனை ஒரு சான்றிற்கு ஒரு பாடலின் வழி சொன்ன மலை கிழ அரும்பெயர் தமிழகம் ஆர்ப்பதமாக நிறைய செலிய வேண்டும் அன்னை மலை நெடுங்கண்ணை பொன்கண் நெடுவோனை வருக என்றோலே அதாவது இந்த பாடல் உணர்த்தும் செய்தி என்னவென்றால் இந்த நம்முடைய தாயானவள் அமிழ்தம் உண்டு சொர்க்கத்தை அடைய வேண்டும் ஏனென்றால் நாம் களவு ஒழுகத்தை சொன்னவுடன் அந்த மலை நாட்டு தலைவனை வரைவு மேற்கொண்டு வரும்பதற்காக உடன்பட்டு விட்டால் இது ஒரு நேர்மறையான விளைவாக நாம் சுட்டலாம் இதற்கு எதிர்மறையான ஒரு விளைவு இத்தகைய கண்டிப்பு இத்தகைய ஒரு கண்காணிப்பு தோழிக்கும் தலைவிக்கும் மிகுந்த ஒரு வெறுப்புணர்வை உமிழ்வதாக இருக்கிறது இதற்கான ஒரு பாடலை நாம் பெண் கோலை புரிந்த நன்னன் போல நிறைய செலிய வேண்டும் அன்னை பகைமுக ஊரில் துஞ்சல் இழலே அதாவது இந்த பாடலுக்கு உரிய ஒரு கதை அல்லது நிகழ்வு இருக்கிறது இது தமிழ் இலக்கிய துறையை சார்ந்தவர்களுக்கு பெரும்பான்மையும் தெரிய வந்திருக்கும் இங்க மேலாண்மையில் துறை சார்ந்த மாணவர்களுக்கு இது ஒரு புதிய செய்தியாக இருக்கும் என்பதால் இதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் உதாரணத்திற்கு இந்த அரசனுக்குரிய அடையாள சின்னங்கள் என்று பலவும் இருக்கும் கட்டில் முரசு மரம் இன்னும் பிறவையாகும் இந்த அரச மரத்தில் இருந்து ஒரு மாங்கனி ஆற்றோரமாக விழுந்து விடுகிறது அந்த ஆற்றங்கரையில் குளிப்பதற்காக ஒரு பெண் வருகிறான் அங்கே கிடந்த மாம்பழத்தை எடுத்து உண்ணு விடுகின்றான் அப்பொழுது இந்த செய்தி எப்பொழுதோ எப்படியோ இந்த மன்னனுக்கு தெரிய வருகிறது இந்த நிலையில் மன்னன் எந்தவித விசாரணையும் இன்றி அந்த பெண்ணுக்கு கொலை தண்டனை வழங்க முற்படுகின்றான் இந்த நிலையில் அந்த பெண்ணை பெற்ற பெற்றோர்கள் போய் என்னுடைய மகள் அறியாமல் செய்து விட்டால் எனவே அவளை மன்னித்து விடுங்கள் அதற்கு வேண்டுமானால் தண்டமாக நான் எண்பத்தோரு யானைகளையும் அல்லது என் மகளுக்கு எடை நிறைக்கு அளவான பொண்ணை நான் செய்து கொடுக்கிறேன் அதனை பெற்றுக்கொண்டு என் மகள் செய்த தவறினை மன்னித்து விடுமாறு வேண்டுகிறார்கள் இருப்பினும் அந்த நன்னன் என்ற மன்னன் நெஞ்சில் கொஞ்சமும் ஈவிரக்கமின்றி அந்த பெண்ணை கொலை பொருந்து விடுகின்றான் அப்படிப்பட்ட அந்த நன்னனின் கொடுங்கோல் தன்மைக்கு தாயை ஒப்பிட்டு இவள் பகை போர் மேற்கொண்டு அதாவது சண்டை நடக்கின்ற ஊரில் எப்படி ராத்திரியில் தூங்காமல் கண் விழித்து கொண்டு பாதுகாப்பிலும் அச்ச உணர்விலும் கவனமாக இருப்பார்களோ அந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கின்ற இந்த அன்னையானவள் அந்த நன்னன் எப்படி நரகத்திற்கு சென்றானோ அதை போல் இந்த தாயும் நரகத்திற்கு சென்று ஒழிவாளாக என்று மகள் தாயின் மீதான ஒரு வெறுப்புணர்வினை எடுத்துரைப்பதற்கும் இத்தகைய எதிர்ச்சதிகார தலைமைத்துவம் முக்கிய காரணமாகிறது இந்த வகையில் இந்த சங்க இலக்கியங்களில் ஒரு தாயானவள் ஆண் மகனை பெற்று வளர்ப்பதன் வழியும் பெண் மகளை பெற்று வளர்ப்பதன் வழியும் 
அடைகின்ற நேர்மறை விளைவு அல்லது எதிர்மறை விளைவிற்கு அவளுடைய தன்னிச்சையான செயல்பாடுகளும் சர்வாதிகார தன்மை அல்லது கொடுங்கோல் தன்மையுமே முக்கியமாக இருக்கிறது என்பதை இந்த எதிர்ச்சதிகார தலைமைத்துவத்தில் சங்க அகப்பாடல்கள் வழி கட்டமைக்கப்பட்ட அதிகாரத்துவ தலைமைத்துவத்தினை நாம் இப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் என்ற நிலையில் என்னுடைய உரையினை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி சங்க இலக்கியங்களில் சிறந்த தலைமையாக செயல்பட்டது தாயா அல்லது தோழியா அல்லது தலைவனா சரிங்க இந்த கேள்வியை நம்ம சரியான கேள்வி இது இதுல வந்து ஒரு சங்க இலக்கிய பிரதிகள் என்பது ஒரு அடுக்குமுறையிலான தலைமைத்துவத்தில் செயல்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் பெரும்பாலும் அக வாழ்க்கை சார்ந்து தலைவனுடைய தலைமைத்துவம் என்பது இரண்டாம் நிலை மூன்றாம் நிலையாகவே காணப்படுகிறது ஏனென்றால் தலைவனையே செயல்பிக்கும் பாத்திரமாக தோழியும் தோழிதான் செயல்படுகின்றான் இதுல அடுத்த கேள்வி சிக்கல் தோழியா தலைவியா என்ற போது இங்கு தலைவி என்பவள் சுய சிந்தனை அற்றவளாக சிந்திக்கின்ற அறிவு போக்கு இல்லாதவளாக இருக்கின்ற ஒரு நிலை காணப்படுகிறது இதனை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ளலாம் என்றால் நாம் சங்க இலக்கியம் சார்ந்த சொல்லாடல்களில் சொல்ல வேண்டுமானால் ஒரு தலைவனை சந்திப்பது முதல் குறியிடம் சேர்த்து வைப்பது முதல் அவளை குறியிடம் மறுத்து உரைக்கும் வழி வரைவு மேற்கொண்ட வழி தொடர்ந்து இந்த செயல்பாடுகளை எல்லாம் முன்னின்று நடத்துபவள் தோழியாகத்தான் இருக்கிறாள் அதனாலதான் தமக்கு இந்த சங்க இலக்கிய அகப்பாடல்களில் அதிகமான கூற்றுக்குரியவர் தோழியாக கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறார் இருப்பினும் இந்த தோழி வெளியில் சென்று பயணிக்கவும் தலைவியோடு உடன் அமர்த்துவதும் தாய் தலைமை பண்பின் முக்கியத்துவமாகும் அந்த வகையில் தோழியும் தாயின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டவளாகத்தான் இருக்கிறாள் எனவே இதில் உச்சபட்சமான எதிர்ச்சதிகாரத்துவம் பெறுவது முதலில் தாய் அதற்கு அடுத்த நிலையில் தோழி ஏனெனில் அந்த கனவுக்கு உடன்பட்ட வழி தாயை குறித்து அஞ்சுவதும் வரைவு மேற்கொண்ட வழி தாய்க்கு அறத்தோடு நிற்றலும் இன்றியமையாதாகிறது எனவே முதலில் தலைமைத்துவம் பெறுவது தாய் தான் இரண்டாவது கேள்வி திணை சார்ந்த மக்களுக்குள் தலைமைத்துவ முயற்சிகள் இருந்தனவா இது வந்து நமக்கு பொதுவா புறப்பாடல்களையும் நிறைய இருக்கு அகப்பாடல்களையும் நிறைய இருக்கு ஏனென்றால் இதை உதாரணத்திற்கு சொல்லும் போது இந்த களவு வாழ்க்கையை கற்பு வாழ்க்கைக்காக இட்டு செல்வதற்கான ஒரு செயல்பாடுகளை கண்காணித்து அதற்கான முடிவுகளை எடுத்தவளாகத்தான் இங்கு தாய் கட்டமைக்கப்படுகின்றாள் ஆனால் அவள் மட்டுமே திருமணம் செய்து வைத்ததற்கான ஒரு சான்றுகள் இல்லை ஏனென்றால் திருமணம் என்பது ஒரு சமூக குழுவினரின் உடன்பாட்டை பெறுவதாகும் இந்த வகையில் இந்த நெய்தல் நில தலைவர்களின் வரைவு உடன்பாடு என்பது பெருமாலும் அந்த ஒரு கல் உண்டு அந்த நெய்த நில கடற் மனப்பரப்பில் எல்லாரும் இருந்து உண்டு கூட்டத்தோடு அந்த தலைவனின் வரைவை எதிர்கொள்வதாகும் எனவே இங்கு சங்க இலக்கியங்களில் இந்த குழு தலைமைத்துவம் என்பது முக்கியத்துவம் ஆகிறது நாம் அகப்பாடல்கள் எல்லைக்குள் விவரிப்பதனால் இந்த தாய் தலைமைத்துவம் படுத்துகிறோம் மற்றபடி புறம் சார்ந்தோ அல்லது சமூகம் சார்ந்தோ பார்க்கும் போது இங்க இன குழுக்கள்தான் மிகுதியான தலைமைத்துவம் பெற்றிருக்கிறது அடுத்த கேள்வி சங்ககால மக்களுக்குள் மேல்நிலையாக்க முயற்சிகள் நிகழ்ந்துள்ளதா இப்ப நம்மளுடைய உரையை அதை நோக்கி தானே சென்று கொண்டதாக நாம புரிந்து கொள்ளலாம் மேல்நிலையாக்கும் முயற்சி தான் இப்ப நம்ம பொதுவா சங்க இலக்கியங்கள் கட்டமைக்கின்ற மேல்நிலையாக்கும் முயற்சி என்னவென்று பார்த்தோமானால் இந்த குடும்ப நிறுவனத்தை கட்டமைக்க முயன்றுகின்ற ஒரு ஆதிக்கமே ஆண் தலைமை சமூகத்தின் மேல்நிலையாக்கும் என்றுதான் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இதை செயல்படுத்துபவள் இங்க தலைமை தாயாக இருக்கின்றாளே தவிர இந்த அமைப்பினை இந்த பிரேம் இதை உருவாக்குவது தந்தை ஆதிக்க சமூகம்தான் எனவே இந்த பெண்ணுக்கும் 
ஒரு மேல் தலைமையாக்கம் இருக்கிறது என்பதை நாம் நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் அடுத்த கேள்வி சங்க பெண்களின் புறம் சார்ந்த ஆளுமை பற்றி தங்களின் கருத்து யாது நாம வந்து ஒரு பாடலை எப்படி அணுகணும் இதுல பெண்ணுக்கான ஒரு தனி ஆளுமை பண்பு என்ன என்பதை நாம் ஓரளவு பெண்ணிய கோட்பாடு சேர்ந்து ஒரு சில பேர் முன்னெடுத்து செல்கின் சென்றுள்ளனர் இருப்பினும் இன்னும் சரியாக நாம் அதனை புரிந்து கொள்ளவில்லை பார்க்கவில்லை என்ற ஒரு குறைபாடு இருக்கத்தான் செய்கிறது காரணம் என்னவென்றால் நாம் உரையாசிரியர்கள் விதித்த ஒரு திணை அது கூற்று துறை இந்த விதத்தில் நாம் சிக்கி கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு பாடலை நாம் ஒரு துறை கொண்டு பார்ப்பதும் திணை கொண்டு அணுகுவதுல ஒரு முயற்சி நமக்கு ஒரு குறைபாடாகவே இருக்கிறது இப்பொழுது நான் சொன்னேன் அல்லவா இந்த ஒரு பால் ஊட்டுகின்ற இப்பொழுது என்னென்னவோ உடல் மொழி எல்லாம் பேசி கொண்டு இருக்கும் போது தன்னுடைய உடலை தான் பால் ஊட்டி வளர்த்த அந்த மார்பகங்களை கொண்டாடுதல் என்பது ஒரு பெண்ணுக்கே உரிய ஒரு தனித்துவ பண்பாக நாம் கண்டு உணரலாம் இப்போது நான் எடுத்து காட்டிய பாடல்கள் எல்லாமே பொன்முடையார் பாடல் போக்கூர் மாசாத்தியார் பாடல் அதன் பிறகு இந்த காவர் பெண்டு பாடல்கள் தான் அப்ப நாம் எப்பொழுது ஒரு பாடலை அணுகுவது என்பதற்கு நமக்கு சங்க இலக்கிய வாசிப்பு பயிற்சி என்பது மிகவும் அவசியமாகும் 